जय किसान न्यूज को स्वागत मुंदगा हेड कांग्रेस पापाल वे रैत आत्महत्य केसीआर विमर्शे स्थाई रेवंत रेडिदी का पोचार मो रे रोज सारम्म जातर मेड़म को अंतंत भक्त जन केसीआर पै आरोप स्थाई रेवंतर का आये ये पार्टी उ पार्टी पतनमें मंत्री पोचार श्रीनवास रेडी अ जगत्य जिला पर्यटन मंत्री रैत पंत्र पंपणी गत कांग्रेस पापाल वे रैत आत्महत्य जरगाभंग मंत्री पोचार कलवकुंट चंद्रशेखर रायकत् भारत देश राष्ट्र प्रभुत् रायंगा प्रभु रंदे वारी कष्ट तीर्चा की आत्महत्य निवार आत्म गौरव तो बतकटा की अल ऊपर रईता बैठक लागटा की अनेक चर्ची मूड संवर कल पड़ते आने लगे अट्ठे कांग्रेस पत्रा रैत संक्षेम कोसम के विदल निधरएस प्रभुत्म पकदारी पट्टी बीजेपी शासन मंडल पक्ष नेता रामचंद्र राव आरोप मेहबूब नगर जिले के बीजेपी आध्र्यन रईत पौर सभा को मुख्य अतिथि हाजर आय रईत संक्षेम प्रभुत्स वारी आत्महत्य निवार मंपड़ा प्रति जिला के रईत पौर सभा निर्वहित प्रभुत्ता आयु मन को खर्च नीव धर्म का पोरा मन नायक केसीआर प्रभुत्म प्रतिनिधि पालमूर जि अनेक रईत समस्या मुख्य पत्ति उत्पत्ति जिने पात जि पत्ति उत्पत्ति पत्ति विन उत्पत्ति जिंदगी महबूब नगर जिले अंत पत्ति इतन गतर इतना चाल पेर पड़ने जिला मैं पत्ति इतना उत्पत्ति रईत इतर विना उत्पत्ति रे प्रभुम एम आलोचि मेड़ महाजात्र को तरली वे भक्त कोसम प्रभु सकल सौकर्य कल सुमार इरव शाखल समन्वय तो जात्र विजयवंत चर्कुटी इंत भाग में जातर को प्रत्येक अधिकारी जात्र निर्वहन को एन भाई को सरकार केटाइचि अभिवृद्धि पनल सैत शरवेग पूर्त पेरूर चिंतलांजय देवस्था चीरमे इकड़ स्थापित पंद तौब नागिता तौब आर जाथ जो अच्छी भक्त वेला भक्त रागल इकड़ स्थापित पूजारी एनक आम को सान सान कल जाथरा मतलब सान कम निबेटा की पद मंद सभ्यु कुलपेदी पेर शिंतलाइडम्मी पे 
నా పేరు చింతల ఐలమ్మ మాది భూమి పెళ్ళి ఈ జాతర నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే కాంటూ కాకుంటూ ఆమె తను పోయి ఆమెని ఒక పెద్ద మేడారం పోయి ఆమెని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ జాతర తాగిచ్చిన చిన్న మేడారం ఇక్కడ నీళ్ళ సౌకర్యం కానీ ఒక నీళ్లకు భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఒక పిల్లలు కానీ వాళ్ళకు పిల్లలు అవ్వరు ఒక ఆరోగ్యం బాగలేని వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగా అవ్వరు ఒక అందరికీ మా ఆరోగ్యంతో మంచి ఉంచుతుంది ఇక్కడ వచ్చే భక్తులు ఐదారు లక్షల భక్తులు వస్తారు మంచిగా ఆనందంతో మంచిగా ఉంటారు ఒక బుధవారం నాడు ఇది వస్తుంది బేస్తారం నాడు తల్లి వస్తుంది ఒక శుక్రవారం నాడు చాలా మంది మొక్కలు చెల్లించుకుంటారు ఫస్ట్ ఎల్లమ్మ బోనాలు తీస్తారు మంగళవారం తర్వాత సార్లమ్మని బుధవారం తర్వాత బేస్తారం గురారం పూజించాలి సమ్మర్ వస్తుంది అందరి మంచిగా వస్తుంది వీడికి చిన్న మేడారం ఇది పెద్దవాడు అక్కడ చిన్న మేడారమే ఇది ఎక్కడ చుట్టు గంటలు ఉన్నా కానీ ఎక్కడ ఓరు చేయడం అంత ఇక్కడనే వస్తారు ఇప్పటికైతే అందరు మంచి వస్తారు కాబట్టి ఎక్కడ ఇంత రేపు జనం వచ్చినా కానీ కాలు చేయి నోయకుండా మంచి సంతోషంగా పోతారు ఇంకా రా ఇంకా వస్తారు పబ్లిక్ పోయినసారి కానీ ఇప్పుడు మంచిగా వస్తారు ఇంకా ఇక్కడ కూడా మేడం సహకారం వల్ల కూడా ఒక నాలుగు ప్రత్యేక బస్సులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ ప్రత్యేక బస్సులు ఏంటంటే ఇప్పుడు యాదగిరిగూట నుంచి మన చిన్న మేడారంకు అండ్ ఇప్పుడు చేరియాల నుంచి ఇక్కడ చిన్న మేడారం వయ సికింద్రాబాద్ వయ గురువారంతో సికింద్రాబాద్ అండ్ వాలేరు నుంచి కూడా ఒక రెండు ఒక బస్సు మేడం సాంతం చేయించారు అది కూడా ప్రత్యేకంగా మన చిన్న మేడారంకు ప్రసిద్ధి కలుపుతారు ఈ జాతరకి ఎస్పెషల్గా ఇప్పుడు మనము పెద్ద మేడారానికి మా జాతరకి డిఫరెంట్ ఏంటంటే మాది మాది ఆల్మోస్ట్ ఆ జాతర తర్వాత మా జాతరనే పెద్దది ఎందుకంటే మా జాతర ఒక ప్రచారం లేదు కానీ మా జాతర చాలా డెవలప్ అయ్యింది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ప్రతిసారి ప్రజలు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు ఇది ఓన్లీ ముసలులే కాదండి ప్రతి మొక్కున్న ఎవరైతే మొక్కులు చెల్లించుకుంటారో తప్పక తీరుతున్నాయి దాని ద్వారా కూడా పబ్లిక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు అదేవిధంగా ఇట్నే దారిలోనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మన కుమరిల్లి వెళ్ళ వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకోవడం అటు అయితే పెద్ద మేడారం వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడనే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కృష్ణా డెల్టా కింద మూడు మండలాల రైతులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేస్తున్నారు అయితే ఈ రబీ సీజన్లో వ్యవసాయ విధానం ఎలా ఉంది ఆరుతడి పంటలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్యామలరావు అందిస్తారు గోదావరి జిల్లా రబీ పంట విధానం ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి మనం పక్కన రైతులు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ రబీ సీజన్ సంబంధించి కృష్ణా డెల్టాలో ఉన్నటువంటి మూడు మండలాలు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న మూడు మండలాలు ఏలూరు పెదపాడు అలాగే మరొక మండలం ఈ మూడు మండలాల్లో దాదాపు అరవై వేల ఎకరాల ఈ కృష్ణా డెల్టా వ్యవసాయ సాగు ఉంది అయితే ఈ రబీ సీజన్కి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆరుతడి పంటలు వేసుకోమని రైతులు చెప్పినట్టున్నారు అయితే మొత్తం మీదుగా ఈ ఆరుతడి పంట వల్ల కానీ లేక ఈ రబీ సీజన్లో వ్యవసాయ విధానం ఏ విధంగా ఉంది రైతుకి ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుంది అనే విషయం మీద తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెప్పండి ఒక రైతు నాయకుడిగా ఈ ఆరుతడి పంటలు కావచ్చు రబీ సీజన్ ఈ రబీ సీజన్ దొరబడింది వ్యవసాయం పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గోదావరి డెల్టా ఆయకట్టు కింద దాదాపు నాలుగు నెల లక్షల ఎకరాల్లో వరి పంట సాగు అవుతుంది ఈ సీజన్లో అట్లే కృష్ణా డెల్టా పరిధిలో పెదపాడు ఏలూరు దెందులూరు ఈ మూడు మండలాల పరిధిలో అరవై వేల ఎకరాల కృష్ణా డెల్టా ఆయకట్టు ఉంది ఈ ఆయకట్టు కృష్ణా డెల్టాకి శివార్ ప్రాంత ఆయకట్టుగా ఉన్నది అంటే ఈ శివార్ ప్రాంత ఆయకట్టుగా ఉండడం వల్ల రెండో పంటకు మీరు నీళ్ళు ఇవ్వలేం అంటే మొదటి పంటకేమో పట్టి సీమ ద్వారా నీళ్ళు కొద్దిగా ఆయకట్టుకి ఇచ్చారు దాని ద్వారా కొద్దిగా రైతులు పంటలు పండించుకున్నారు రెండో పంటకు మీరు నీళ్ళు ఇవ్వలేం కాబట్టి మీరు ఆరుతాడు పంటలు వేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం వారు చెప్పారు దీంతో రైతులు ఇక్కడ అందరూ కూడా గత అనేక ఏళ్ళ నుంచే పెసరా మినుగు పంటల్ని సాగు చేస్తూ ఉన్నారు అనేక ఏళ్ళ నుంచి కూడా ఈ పంటలు నష్టపోతూ ఉన్నారు గత ఏడాది అయితే తలమాడు తెగులు వచ్చి వైరస్ తెగులు వచ్చి మొత్తం పట్టణం అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది గింజ కూడా రైతు చేతికి రాలేదు పెట్టిన పెట్టుబడి అంతా కూడా రైతు నష్టపోయాడు ఎకరానికి ఇరవై వేలు పెడితే ఇరవై వేలు కూడా నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి ఆ రోజున మేము కౌలు రేసాంగంగా దెబ్బలు ఆడితే ఇన్యుమరేషన్ చేసి కొంత నష్టపరిహారం ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం అంచనా వేసి ఐదు కోట్ల అరవై ఒక్క లక్షల రూపాయల్ని గత నాలుగు మాసాల కిందట ఇన్పుట్ సబ్సిడీని పత్తిపాటి పుల్లారావు గారు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారే ఈ పక్కనే ఉన్న పెద్దపాడు గ్రామం వచ్చి పెద్ద చెక్కు కూడా రిలీజ్ చేశారు కానీ నాలుగు మాసాలు అవుతున్న ఆ 
ఆ డబ్బులు రైతుల ఖాతాలు ఈ రోజుకి పడలేదు ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ పరిధిలో మాత్రం కొద్దిమంది రైతులు మాత్రం వేసామని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు మిగతా రైతులకి ఆ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రాలేదు అంటే గత పంట తాలూకు నష్ట పరిహారాలు ఇంకా రైతులకు అందగండగానే రెండో పంట వాళ్ళ రైతులు నష్టపోసిన పరిస్థితి ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్న నేల ఏదైతే ఉందో ఆ నేలకు తగ్గట్టే విత్తనం ఇవాళ ప్రభుత్వం సరఫరా చేయలేకపోతా ఉంది ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన పెసరా మినిమం పంటలకు సంబంధించిన విత్తనాలు ఇక్కడ రైతులు వేస్తా ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి అండి తెగుళ్ళు వస్తా ఉన్నాయి ఇబ్బంది వస్తా ఉంది పంట దిగుబడి రావడం లేదు ఇవాళ రైతు మూడు ఎకరాలు సాగు చేస్తే దాదాపు నాలుగైదు బస్తాలు రావాలంటే అంటే రెండున్నర కింటాలు రావడం చాలా గగనంగా ఉంది ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు పంటలు సాగు చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ఎకరా పురుగు మందు స్ప్రే చేయాలంటే రెండు వేలు ఖర్చు అవుతూ ఉంది ఆరు తడి పంట అయిన అన్న తర్వాత కనీసం మధ్యలో ఒక్క తడికైనా నీళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కనీసం ఒక్క తడి కూడా నీళ్ళు ఇవాళ కృష్ణా డెల్టా నుంచి నీళ్ళు రాలేదు ఒకవేళ నీళ్ళు రాకపోవడం వల్ల పురుగు మందులు స్ప్రే చేయాలంటే ఊళ్ళోకి వెళ్ళి డ్రమ్ములు తెచ్చుకుని ఆ డ్రమ్ముల ద్వారా వాటర్ ట్యాంకుల ద్వారా నీళ్లు తెచ్చుకుని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని పురుగు మందు స్ప్రే చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది ఒక్క తడి కూడా నీళ్లు రాకపోతే ఇంక పంట ఏం పండుద్ది రైతు సంఘ నాయకుడిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు ప్రాబ్లమ్స్ మీకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తిగా ఈయన ఒక పక్క పోయిన సంవత్సరం గత ఏడాది జరిగినటువంటి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇంకా అందలేదు అంటున్నారు దానికి అనేక కారణాలు చెప్తున్నారు మరోపక్క ఈ రవి సీజన్ సంబంధించి ఇప్పటికే ఆరుతలు పంటలు వేసుకోమని ప్రభుత్వం ప్రకటించినప్పటికీ కూడా నీళ్లు ఎడిసి పెట్టలేదు అంటున్నారు దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలి అంటే ప్రభుత్వం ఇవాళ ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవడం ద్వారా ముందు చూపు లేకపోవడం ద్వారా ఇవాళ రైతులు నష్టపోతా ఉన్నారు పట్టేసేమి ద్వారా ఆ వందల క్యూసెక్కల నీరు మేము తరలించుకు వెళ్ళాం ఆ నీళ్ళు కృష్ణా డెల్టా సస్య శ్యామలు అయిపోయిందని చెప్పేసి ఒక పక్కన చెప్తా ఉన్నారు మరి అదే కృష్ణా డెల్టా నుంచి పట్టేసేమి నీళ్ళు ఒక్క తడి కృష్ణా డెల్టా ఆయకట్టు రైతులకు ఇవ్వడానికి నష్టం ఉంది అంటే ఇక్కడ పశ్చిమ గోదావరి సంబంధించిన నీళ్ళే కృష్ణా డెల్టాకు తీసుకెళ్లారు ఆ నీళ్ళు ఒక తడికి కూడా ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది లేని పరిస్థితి ఇక్కడ సంబంధించి ఈ చుట్టుపక్కల ఆక్వాకల్చర్ కూడా ఉంది చేపలు రొయ్యలు సాగు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ చెరువులకు నీళ్ళు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రం పుష్కలంగా ప్రభుత్వం వారు నీళ్ళు వదులుతారు కానీ ఇక్కడ రైతులకి సంబంధించి ఒరి పంట రైతులకు కానీ పెసరా మినుము ఆడు ఆరు తడి పంటలకు సంబంధించిన రైతులకు కానీ నీళ్ళు వదలాలంటే ప్రభుత్వానికి చేతులు రావడం లేదు అంటే ప్రభుత్వానికి శిత్తశుద్ధి లేదు తప్ప శిత్తశుద్ధి లేకపోవడమే ఇవాళ రైతులు నీళ్ళు రాని పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు కృష్ణా డెల్టా పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటే సుమారు అరవై వేల ఎకరాలు కృష్ణా డెల్టాలో ఉన్న పశ్చిమ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి ఇక పశ్చిమ డెల్టాకు సంబంధించి ఇప్పటికే విడతల వారీగా నీళ్ళు ఇస్తామని ప్రకటించినటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులు ఏ విధంగా రైతు కోలుకునే అవకాశం ఉందంటారు ఇప్పుడు గోదావరి డెల్టాలో దాదాపు నాలుగు లక్షల అరవై వేల ఎకరాలు ఈ రబీ ఆయకట్టు ఉంది ఈ రబీ ఆయకట్టుకి మేము పూర్తి ఆయకట్టుకి నీళ్ళు వేస్తాం అని చెప్పేసి పంటలు సాగు చేసుకోమని రైతులు చెప్పారు చివరికి రైతులు నారు మరి దశలోనే అంటే ఇంకా నాట్ లేకుండా కానీ నారు మరి దశలో ఉండగా కానీ నీళ్ళు అందించలేకపోయారు ఇప్పుడు గోదావరిలో నీటి లభ్యత లేదు కాబట్టి సీలు ఏరించి కొద్దిగా జలాలు తీసుకొస్తూ ఉన్నాం ఆ జలాలు కూడా రావడం లేదు కాబట్టి మన ఒకటో తారీఖు నుంచి జ ఒంతులు వారి విధానాన్ని అంటే జనవరి ఒకటి నుంచి ఒంతులు వారి విధానాన్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఒంతులు వారి విధానాల్లో శివారు ప్రాంత ఆయకట్టు నీళ్ళు అందటం లేదు దాదాపు శివారు ప్రాంత ఆయకట్టు లక్షన్నర నుంచి రెండు లక్షల ఎకరాలు ఉంటుంది ఈ రెండున్నర లక్ష రెండు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు రాకపోవడం వల్ల రైతులు సొంతంగా మోటార్లు పెట్టుకుని రాత్రి అనక పగల అనక చాలా గట్ల మీద పడుకుని అక్కడే ఉండి నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ ఏలూరు కాలం చూస్తే పూర్తిగా వెళ్ళిపోయింది ఇవాళ ఆ ఏలూరు కాలం ఉంది కాబట్టి నీళ్ళు కట్టేసి ఆ కాలువ పరిధిలో ఉన్న చాలా మంది రైత ఆయకట్టు రైతాంగానికి నీళ్లు రావడం లేదు ఇవాళ నీళ్లు రాకపోవడం వల్ల ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఇవాళ చేలు బేట్లు ఇచ్చేసిన పరిస్థితి ఇప్పటికే ఎకరానికి పది పదిహేను వేల రూపాయలు పైగా రైతులు పెట్టుబడి పెట్టారు ఆ పెట్టుబడి వాళ్ళు నీళ్లు అందించకపోతే పూర్తిగా కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఒకవైపు ఏమో ప్రభుత్వం వారు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు చాలా గంటాపదంగా చెప్పారు మేము పూర్తి ఆయకట్టు నీళ్ళు ఇస్తాం నీళ్ళు ఇచ్చిన దాని తర్వాత మేము పూర్తి పంటను పండించే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం ఏ ఒక్క ఎకరాన్ని కూడా ఎండనీయము అని చెప్పి చెప్పారు ఇవాళ ఒక్క ఎకరా కూడా ఎండనీయడం కాదు ఒక ఎకరా కూడా పండనీయం అన్నట్లుగా ఇవాళ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి ఉంది కానీ అదే గోదావరి డెల్టాలో చేపల చెరువుల నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి రొయ్యల చెరువుల నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి కానీ రైతులు పండిస్తున్న వరి పంటలో మాత్రం నీళ్ళు లేని పరిస్థితి నిన్న మంత్రి గారు ప్రకటన చేశారు జలవనరుల శాఖ మంత్రి గారు ఉమామేశ్వరరావు గారు ఇవాళ
మేము కోరుకున్నది ఏంటంటే కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అనుసరించి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు ఉదాహరణకి దొంగరావు పెనుగొండ మండలం దొంగరావుపాలెం దగ్గర ఎత్తుపోతల శాశ్వత ప్రాతిపద ఎత్తుపోతలు పెడితే నాలుగు నలభై వేల ఎకరాలకి నీళ్ళు అందించే అవకాశం ఉంది అట్లాగే అనేక చోట్ల క్రాస్ బౌండ్లు ఏర్పాటు చేసి నీళ్లు తోడి మురికాల నీళ్లు తోడి ఇతర నీళ్లు తోడి రైతులకు అందించే అవకాశం ఉంది అట్లాగే ప్రభుత్వే మోటార్లు పెట్టి అంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇంజిన్ మోటార్లు పెట్టి దాని ద్వారా నీళ్లు తోడి రైతులకు అందించి ఏర్పాటు చేయొచ్చు అంటే అనేక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అనుసరించడం ద్వారా నీళ్లు రైతాంగానికి అందించే అవకాశం ఉంది కానీ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం మాత్రం ఆ పని చేయడం లేదు ఏదో కొద్ది ప్రాంతంలో కొద్ది మంది రైతులకి లాభం చేకూర్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప రైతులందరికీ నీళ్లు అందించే ప్రయత్నం చేయడం లేదు వ్యవసాయ సాగుకు సంబంధించినటువంటి నీటి వసతులు లేవు పక్కన గోదావరి నిధులు ఉన్న నీరు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడుకోలేని పరిస్థితి అలాగే భూగర్భ జలాల్లో ఉన్నటువంటి నీరును భూభావుల తోడుకునే పరిస్థితి లేదు దీని మీద ఏంటి అని నిలదీసే పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో రైతు పరిస్థితి ఏంటంటారు అంటే ఒకటి ప్రభుత్వం పట్టి సీమ సంబంధించి ఒక జీవో విడుదల చేసింది పట్టి సీమ ద్వారా గోదావరి నీటి ఆయి మొత్తం పద్నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో ఉండగా మేము నీళ్లు తోడతామని చెప్పేసి అన్నారు ప్రభుత్వం ఏదైతే జీవో ఇచ్చిందో ఆ జీవోకి విరుద్ధంగా గోదావరిలో నీళ్లు తోడేశారు అంటే ఇవాళ గోదావరిలో నీళ్లు తోడేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు గోదావరి ఆయకట్టు నీటి సమస్య వచ్చింది దానికి ప్రజాప్రయత్నం సమాధానం చెప్పాలి ప్రభుత్వం గుడ్డిగా ప్రభుత్వ జీవోకి విరుద్ధంగా నీళ్లు తోడేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు పడుకున్నారా నిద్రపోయారని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నాం దానికి సమాధానం చెప్పాలి దాని సమాధానం చెప్పకుండా ఇవాళ నీళ్ళు ఏమైనా గగ్గులు పెడితే ఉపయోగం ఉంది ఆ రోజు ఏం చేశారు మేము చాలా పత్రికలు రాసినాయి ఇవాళ పట్టి సీమ జీవోకి విరుద్ధంగా నీళ్లు తోడేస్తా ఉన్నారు రేపు గోదావరి ఆయకట్టికి రబీలు నీటి సమస్య వస్తుంది కాబట్టి మీరు ముందుగా మేల్కోవాలని చెప్పేసి పత్రికలు మీడియా అంత కోడై కూస్తే మీరు ఏం చేశారు ఆ రోజు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడలేదు ఆ రోజు మాట్లాడకండి ఈ రోజు మాట్లాడితే ఉపయోగం ఉంది ఆ రోజు మాట్లాడి ఉంటే ఈరోజు రబీకి నీళ్ళు కొరత లేకుండా ఉండేది ఈ రోజు సీలేజ్ జలాల లభ్యత తక్కువగా ఉంది గోదావరి నీటి మట్టం తక్కువగా ఉంది కానీ ఈ రోజు అనేక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అనుసరించవచ్చు ఇవాళ దొంగరావు పాలనలో ఎత్తు ఎత్తుపోతల పథకం శాశ్వత పాతకం ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేకపోతా ఉన్నారు ఆచంట నియోజకవర్గంలో ఒక మంత్రి గారు ఉండి మంత్రి గారి నియోజకవర్గం అయ్యి ఉండి ఒక శాశ్వత పాతపరికన ఎత్తుపోతల పథకాన్ని ఎందుకు నిర్మాణం చేయలేకపోతా ఉన్నారు దానికి సమాధానం చెప్పాలి దానికి సమాధానం చెప్పకుండా రైతులు కన్నీళ్ళు తోడడం కోసం రైతులు మొసలు రైతుల ముందు మొసలు కన్నీళ్ళు కాలిస్తే కనుక రైతులు మాత్రం విషయాలు తెలుసుకోలేదు అని చెప్పి అనుకోవద్దు కాబట్టి సిద్ధశుద్ధ ప్రజాప్రతినిధులు లేరు కాబట్టి ఇవాళ గోదావరి ఆయకట్టు ఎండిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎప్పటికైనా మేల్కొని సీలేరు లేకపోతే ఇతర జలాలు వచ్చే విధంగా గట్టి ప్రయత్నం చేసి ఇవాళ రవి పంట గట్టి ఎక్కించే బాధ్యత ప్రజాప్రతినిధి ఈ ఈ జిల్లాలో ఉన్న అధికార యంత్రాంగా అని చెప్పేసి మేము గట్టిగా కౌలు రైతు సంఘం తరఫున చెప్తా ఉన్నాం తోటి పంటకు సంబంధించినటువంటి వ్యవసాయ రైతు మన పక్కన ఉన్నారు అని అడిగి తెలుసుకుందాం కృష్ణా డెల్టా పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఈ యొక్క ఆరుతోటి పంట వల్ల అంటే పిల్లలు పెసర కావచ్చు అలాగే మినిమం కావచ్చు ఈ రెండు పంటల పరిస్థితి ఎలా ఉంది పెట్టుబడి విధంగా ఉంది ఈ పంట ఏముందండి ఈ పంట వేసాం కానీ ఎత్తే వాటర్ ఉండలేదు ఖర్చులు రావట్లా ఇంటి తీసుకెళ్లి అమ్ముదాం అని చూస్తే రెండు ఏళ్ళకి పాతకు వందలకి మూడు ఏళ్ళకి అడుగుతున్నారు అందుకని ఎవరి కాళ్ళే ఇక కడుపు బండి స్పేర్లు చేయట్లే ఏం చేయట్లే ఇక వదిలేశారు కొంతమంది చేసిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు వదిలిన వదిలిన వాళ్ళు వదిలేశారు అంటే ప్రభుత్వాలు ఒక పక్క రైతుకి అనుకూలమైనటువంటి వసతులు మేము కల్పిస్తున్నాం వాళ్ళకి నీటి సదుపాయం కావచ్చు లేక ఇతర ఇతర సబ్సిడీ విధానాలు కావచ్చు అని చెప్తున్నారు కదా అయినప్పటికీ మీరు రైతులు చూస్తేనేమో గగ్గులు పెట్టే పరిస్థితి ఉంది దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలంటారు లేదండి వాటర్ మాకేమో పొలానికి వాటర్ వదిలిపోయాడు కనీసం గేల దాకా కూడా వాటర్ లేవు చేపల చీరలు వాళ్ళ బట్టికి వదిలేస్తున్నారు నీళ్లు మొన్న తుఫాను అన్నప్పుడు కాలంలో వచ్చి పడిపోతుంది మేము పొలం ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండే ఇప్పుడు పుల్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాలంలో అని ఏ ఫోన్ చేసాం మేము కలాస్కి ఫోన్ చేస్తే ఏమండి వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి మేము కట్టేదాలు కట్టుకుంటాం ఏంటంటే మీకే అని వదిలేక మీక మీకు వస్తున్నాయి వాటర్ అని అవి వెళ్ళాము చెరువులకి అదే అండి అంటే ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ అధికారులు చెప్పేదానికి రైతులకు అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం లేదని మీరు అంటున్నారు అదేవిధంగా అయితే ఈ ఖరీ ఈ రబీ సంబంధించి ఈ యొక్క పెసర విధానం కావచ్చు మినిమం విధానం కావచ్చు రైతుకి లాభమా నష్టమా నష్టమేనండి లాభం ఎట్లా ఉంటుందండి నష్టమే ఇది ఈ ఊరి వ్యవసాయం మీద ఏం మిగులుతుంది కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టేశారు కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి వాళ్ళ పదకొండు వందలుగా అడిగితే పదకొండు వందలు వెయ్యి రూపాయలు అడిగితే వెయ్యి రూపాయలకి ఇవ్వాలి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో అరవై వేల ఎకరాలు అంటే కృష్ణా డెల్టా మీద ఉంది గత మూడు సంవత్సరాలుగా కూడా ఈ కృష్ణా డెల్టాకు సంబంధించి ఓ నీటి వసతి లేక రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడిన పరిస్థితి ఇప్పుడైనా ర
నష్టపరిహారాలు ఏమైనా అందాయా అప్పటి వరకు నష్టపరిహారం ఏం అందలేదు అసలు నాలుగు నెలలు అయింది ఇంకేమో డబ్బులు వచ్చి ఏం అన్నారు పత్తిపాటి పొలరావు గారు ఏం ఐదు పైసలు కూడా ఇవ్వలేదండి బ్యాంకుకి వెళ్తున్నా డబ్బులు రాలేదు రావట్లేదు అన్నారు కారణాలు ఏంటంటారు కారణాలు ఏంటంటే రాజకీయ నాయకులు తెలుసండి మా హ్యాండ్ తెలుసండి మరి రాజకీయ నాయకులే మేము వేసామంటున్నారు ఇక్కడ మా డబ్బు బ్యాంకు వెళ్తే డబ్బు రాలేదండి మనిషికి అన్నం పెట్టే రైతు పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉందని ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తే కృష్ణా డెల్టాలో ఉన్నటువంటి దాదాపుగా అరవై వేల ఎకరాల విస్తీర్ణం కలిగినటువంటి రైతులు ఉన్నారు ఈ ఈ రవి సీజన్ సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆరు తడ్డు పంటలు వేసుకోవాలని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇక్కడ మినుము పెసర ఈ సాగు చేస్తున్నారు కానీ ఇవి కూడా ఈ సేడుపేడల వల్ల రైతుకి నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకే ఈ పిచికారీ చేసే మందుల వల్ల దాదాపు ఎకరాకు వచ్చి పదివేల వరకు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి ఉంది అయితే ఒక పక్క నీటి వసతి లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మరో పక్క ఈ సేడుపేడ తట్టుకోలేనటువంటి రైతు సగటు రైతు ఏ నష్టపరిహారాలకి ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సినటువంటి ఏ అయితే సబ్సిడీ పథకాలు ఉన్నాయో అవి కూడా రైతుకు అందుతలేదు దాంతో బ్యాంకర్ల చుట్టూ తిరగడం తప్ప ప్రయాస తప్ప ఫలితం లేదని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఇక పశ్చిమ డెల్టాకు వస్తే కనుక ఇప్పటికే విడతల వారిగా నీళ్లు అందిస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ పూర్తి చేసుకుని రబీ సీజన్ లో ప్రారంభించినటువంటి రైతు పరిస్థితి నీళ్లు ఈ రబీ సీజన్ పూర్తి స్థాయిలో అందిస్తారా అందించకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనే దాని మీద ఆందోళన చెందే పరిస్థితి అయితే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రైతాంగం మరుపెట్టే పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది వీడియో జర్నలిస్ట్ మణికంఠతో శ్యామలరావు జై కిసాన్ న్యూస్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెద్దపాటి నుండి నేటి ప్రధాన అంశాలు సమాప్తం మరో బుల్టన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి